ஹாய் மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மூணார் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து இன்றைக்கி தேதி பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏன் இந்த தேதியை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறோம்னா இன்றைக்கி மூணாருக்கே வந்துட்டு ஒரு கருப்பு தினம் கேரளாவில் நடந்த பயங்கரமான ஒரு கொடூர சம்பவம் தான் இது மூணாரில் நடந்திருக்கு கிட்ட ஒரு லைன்ஸ் ஹைட்டை பார்த்துக்கோ எவ்வளோக்கு முட்டுக்கணும் இந்த லைன்ஸ் ஆனால் தப்பிச்சு பண்ணியிருந்தோம்ண்ணா ஆளுங்க உள்ளே இருக்காங்களா ஊரடங்கும் வேலையிலே காபு கொண்ட மாயம் என்ன ஊரடங்கும் வேலையிலே ஊரே ஊரங்கும் போது வசையிட்டு வந்த வெள்ளம் ஊழியில் புதைப்பதற்காக படுத்தாச்சு <laughs> நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பொழைக்க மாட்டோங்கிற ஆழ்ந்து திரும்ப ஆயிடுச்சு கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு உடனே அந்த இடிச்ச செகண்டுக்கு தண்ணி கழுத்து வரைக்கும் வந்துருச்சு குடும்பத்தில் உள்ளவங்க இருபத்தி ஒம்பது பேர் அதில் என் என் நான் பெத்த பொண்ணு என் பேரம் பேத்திய மருமகன் என் சம்மந்தகார் என் சம்மந்தகார் கூட பிறந்தவங்க ஆம்பளைகளே மூணு பேர் இறந்துட்டாங்க அதில் அவங்க தங்கச்சி தங்கச்சி ஃபுல்லாக அதில் என் மகளுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு தான் ஆகுது என் மருமகனுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது எல்லாமே போயிட்டாங்க அவங்க அஞ்சு நாளாக அழுது தேடி தேடி என் பிள்ளை இன்னும் எடுக்கலை நைட்டு பத்தரை மணிக்கு ஒரு சவுண்டு புஷ்ன்னு ஒரு சவுண்டு மாத்திரம் அத்தங்கட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும்போது லைன்ஸ் எந்த லைன்ஸுமே இல்லை அந்த தொங்கல் விட்டு கைய என் தங்கச்சியை கூப்பிட்டான் என் சரசம்மா தண்ணி கூடுதலாக வருதப்பா ஏன் காப்பாற்றுங்க மூணாரில் நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மூன்றாம் மருட நினைவு தினம் அப்போ நான் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தேன் நேற்று இன்றைக்கும் அப்போ ரொம்ப பேர் சங்கடப்பட்டு கேட்டிருந்தீங்க என்னாச்சு பயங்கரமாக அழுதுகிட்டு இருக்காங்களே பயங்கரமாக மண் இடிச்சலாக இருக்குது எல்லாம் ஜேசிபி எல்லாம் ஒர்க்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு எல்லோரும் காவலர்கள்லாம் அங்கங்கே நிற்கிறாங்க எல்லாருமே பயங்கரமாக அலறி கூச்சல் போடுறாங்களே என்ன நடக்குது என்ன சம்பவம் தான் நடஞ்சிருச்சுன்னு ரொம்ப பேர் பயங்கரமாக சங்கடப்பட்டு கேட்டேன் கொஞ்சம் பேருக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் கொஞ்சம் பேருக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடில அதனால் நான் ஒரு வீடியோவே போட்டுடலாம் அங்கே என்ன சம்பவம் நடந்திருக்கு எப்படி இந்த கொடூரமான சம்பவம் நடந்துச்சு இந்த துயரத்தில் இத்தனை பேர் ஒரே ஓவர் நைட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு அத்திப்பட்டி கிராமம் அழிஞ்சு போனது மாதிரி ஒரே நிமிஷத்தில் கண்ணை மூடி துறக்கங்குள்ளேயும் நடு இரவில் இந்த மாதிரி அந்த பெட்டி முடிங்கிற ஒரு இடமே வந்துட்டு நாஸ்தி ஆயிடுச்சு அதை வந்துட்டு நான் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாகவே பண்ணிடலாம் நினச்சிட்டேன் இந்த சம்பவம் எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டி முடிங்கிற ஒரு டிவிஷனில் தான் நடந்திருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா மூணாரோட சேர்ந்த ஒரு டி எஸ்டேட் இந்த இடமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு உயர்ந்த மலைப்பகுதிகள் மூணாரில் எல்லா எஸ்டேட்டுகள்லேயும் மக்கள் வாழ்ந்து வந்துட்டு தான் இருக்காங்க குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ் மக்கள் மட்டும்தான் வாழ்ந்து வந்துருக்காங்க இங்கே மலையாளிஸ் யாருமே கிடையாது இப்போ தான் ஒரு சமீபத்தில் ஹிந்திக்காரங்க வந்துட்டு இங்கே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த மூணாறு ஆரம்பத்திலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த மூணாரையே அழகாக்கி கொண்டு வந்ததுன்னு சொன்னால் அது நம்மளுடைய தமிழர்கள் மட்டும்தான் கேரளா வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தாலுமே மூணாரை தவிர மற்ற இடங்களில் உள்ள எல்லா கேரளாவையும் அழகாக கொண்டு வந்தது வனங்களாக்கி கொண்டு வந்ததுன்னு சொன்னால் அங்கே உள்ள மக்களோ அரசாங்கமோ கிடையாது அதெல்லாம் காட்டு விலங்குகள் காட்டு பறவைகள் இந்த காட்டு உயிரினங்கள் சேர்ந்து தான் கேரளா வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்துச்சு அப்போ கேரளா ஓரோ கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் அங்கே உள்ள அரசா
உள்ள மக்களுக்கும் போய் சேரும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சேராது அது காட்டில் வாழக்கூடிய பறவைகள் விலங்குகள் உயிரினங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கிரெடிட் போய் சேரும் ஆனால் மூணாறு அழகாக்கி கொண்டு வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ் மக்கள் மட்டும்தான் ஏன்னா இவங்க பிரிட்டிஷ் இருந்த காலகட்டத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கே இருந்து வந்து மூணாறில் வந்துட்டு தேயிலை டீ ஃபேக்டரியில் வந்துட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க செஞ்சு செஞ்சு ரெண்டு தலைமுறை நாலு தலைமுறை அஞ்சு தலைமுறையாக இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சு இப்போ இந்த மூணாறையே ரொம்ப அழகான பச்சை பசுமையான தேயிலை தோட்டம் கண்ணை திறந்து பார்த்தாலுமே எவ்வளோ க்ரீனாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அழகாக கொண்டு வந்தது இங்கே உள்ள தமிழர்கள் மட்டும்தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மூணாறு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் மூணாறுக்கு வந்திருப்பீங்க இதுக்கெல்லாம் கிரெடிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ் பீப்புள் மட்டும்தான் அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பயங்கரமாக கஷ்டப்படக்கூடிய தொழிலாளர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளுடைய தமிழ் மக்கள் தான் இங்கே தேயிலை தோட்டத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் மட்டும்தான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம போயிட்டு ஒரு தேயிலையை பறிச்சுட்டு வர்றதுன்னு சொல்கிறது அவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் கிடையாது அந்த தேயிலை தோட்டத்துக்குள்ளே நம்ம இறங்கி போகும்போது அங்கே அட்டை பூச்சி இருக்கும் டெய்லி ஒரு பத்து அட்டை இருபது அட்டை முப்பது அட்டைன்னு சொல்லி காலில் உள்ள ரத்தத்தை எல்லாம் அப்படியே உறிஞ்சி எடுக்கும் எப்படி தான் கடிச்சு ரத்தத்தை குடிச்சிடும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அட்டை பத்து எம்எல் ரத்தம் மாச்சும் குடிச்சிடும் அப்போ ஒரு பத்து அட்டை ஏறிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இதுதான் இப்போ வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்க காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கும் இவ்வளவு அதுவும் இல்லாமல் பனியிலையும் மழையிலையும் பயங்கர காற்றுலையும் நம்ம பெண் அம்மாமார்கள் வந்துட்டு அங்கே தேயிலை தோட்டத்தில் வந்துட்டு பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளுக்காக வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த கிரெடிட் புகழ் யாருக்கு போய் சேரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாறில் இது வரைக்கும் கஷ்டப்பட்ட நம்ம தாய்மார்கள் தகப்பன்மார்கள் மூணாறிலேருந்து ரிட்டையர்ட் முடிச்சு தமிழ்நாட்டில் போய் செட்டில் ஆனவங்க இல்லைனா மூணாறிலே பிறந்து வளர்ந்த பெண்கள் அவங்கள வந்து தமிழ்நாட்டில் கட்டி கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாருக்குமே தான் அந்த கிரெடிட் போய் சேரும் அதுபோல் மூணாறில் பிறந்து வளர்ந்த அக்கா அண்ணமாரெலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பேர் செட்டில் ஆகிருக்கீங்க அதர் ஸ்டேட்டில் ரொம்ப பேர் வந்துட்டு என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி விசாரிச்சு மூணாறு பற்றி விசாரிச்சுட்டு இருக்கீங்க மூணாறு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல மழை பெய்யுது மூணாறு எப்படி அப்போ எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இப்போயும் இருக்குது ஆனால் இங்கே உள்ள தமிழர்கள் கஷ்டம்தான் இது வரைக்கும் குறையவே இல்லை அட்டைக்குழியிலையும் பயங்கர மழையிலையும் காற்றுலையும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறவங்களை தான் கடவுள் வந்துட்டு ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி பயங்கரமாக சோதிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் நைட்டில் அறுபத்தி ஒன்பது பேர் மண்ணுக்கடியில் போயிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுக்கடியிலேருந்து எடுக்கவே இல்லை புதஞ்சிட்டாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலையிலேருந்து வந்து அந்த பெரிய கற்கள் மண் இந்தி பயங்கர தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து அந்த வீடு லைன்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் அப்படியே மூடிடுச்சு மூடி ஏரியாவே லெவல் ஆக்கிடுச்சு எல்லாம் உள்ளே புதஞ்சு ஓகே டீம் ஓகே காய்ஸ் இந்த சம்பவம் வந்துட்டு எப்போ நடந்தது எப்படி நடந்தது யார் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்தவங்களோட நிலைமை என்னாச்சு எத்தனை பேர் மண்ணுக்கடியில் போனாங்க எத்தனை பேர் தப்பிச்சு அந்த பெரிய அபக அப அபத்தத்துலேருந்து தப்பிச்சு வந்தாங்க இப்போ மக்களுடைய குடும்பத்தை இழந்து நிற்கிறவங்களுடைய மக்களுடைய இங்கே உள்ள எஸ்டேட் மக்களுடைய மனநிலை என்னவாக இருக்குது எத்தனை பேர் இந்த ஏரியா விட்டு கிளம்பி வேறு எஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்காங்க இப்போ இந்த பெட்டி முடி கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னவாக இருக்குது பயங்கர காடாக இருக்கா இங்கே மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்களா இதை பற்றி ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும் கஷ் பார்த்தீங்கன்னா சம்பவம் நடந்தது வந்துட்டு பெட்டி முடிங்கிற ஒரு டிவிஷன் இந்த டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நைமக்காடு டி எஸ்டேட்டோட சேர்ந்தது கண்டிப்பாக மூணாறு வந்தவங்க எல்லாருமே இந்த இடத்துக்கு போயிருப்பீங்க பெட்டி முடி பக்கத்தில் வரைக்கும் போயிருப்பீங்க அதே போல் நைமக்காடு டி எஸ்டேட் வரைக்கும் போயிருப்பீங்க ஆனால் அந்த இடத்தோட பேர் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியாமல் இருந்திருக்கு இப்போ சுற்றுலா பயணிகள் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்தோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா இரவிகுளம் நேஷனல் பார்க்க <laughs> அந்த மாதிரி எஸ்டேட்டு கூட்டு போகிற மக்களை கூட்டு போகிற வண்டிகள் மட்டும்தான் உள்ளே பெட்டி முடி வரைக்கும் அலோடு பண்ணுவாங்க வேறு எந்த வண்டியும் உள்ள அலோடு கிடையாது இந்த ராஜமலை பெட்டி முடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் பீக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆணி முடி சிகரம்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸ்கூல் புத்தகத்தில் கூட அந்த இடம் தான் இது இந்த ராஜமலை பார்த்தீங்கன்னா மொதல் எஸ்டேட்டாக இருந்தது இப்போ வந்து டிவிஷனாக மாற்றிட்டாங்க அப்போ இந்த ராஜமலை பெட்டி முடி டிவிஷன் நைமக்காடு எஸ்டி டிவிஷன் நைமக்காடு வெஸ்ட் டிவிஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைமக்காடு டி எஸ்டேட்டோட சேர்ந்த இடங்கள் பட் இந்த எஸ்டேட்டில் விளையிற கொழுந்துகளை டீ பவுடராக மாற்றுறதுக்கு நைமக்காட்டில் டீ ஃபேக்ட்ரி இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கன்னிமலை டீ எஸ்டேட் ஃ
வந்துச்சு அந்த ஜூலை ஆரம்பிக்கும் கை ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக் ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு செப்டம்பர் வரைக்கும் வெளு வெளு மழை வெளுத்து உரிச்சு அப்போ சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆகஸ்ட் மாதம் ஆறாம் தேதி நைட்டு ஒரு பதினொன்று இருக்கும் பதினொன்று பன்னெண்டு மணிக்கு தான் இந்த கொடூரமான சம்பவம் வந்து நடக்குது அப்போ மழை பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கடுமையான மழை பேஞ்சது மாதிரி இருக்குது பயங்கர காற்று புயல் இடி மின்னல் எல்லாமே அடிக்கு ஆனால் இந்த மழை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து நிற்காம மழை பயங்கரமாக பேஞ்சிட்டு இருக்கு அப்போ இங்கே உள்ள மக்கள் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு எதுவுமே நினைக்கல ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வருஷ வருஷம் பயங்கரமாக மழை நிற்காம பேயுங்கிறதுனால யாரும் அந்தளவுக்கு கண்டுக்கல அது வெறிச்சுன்னு நினச்சிருக்காங்க அப்போ இந்த பெட்டி மொழி டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதே போல் ரொம்ப அழகுபட்ட ஒரு டிவிஷன் தான் இந்த பெட்டி மொழி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன்ஸ் பெட்டி மொழி டிவிஷன் லைன்ஸுக்கு ஒட்டி நீட்டமான ஒரு தையிலை தோட்ட மழை இருக்குது அப்போ அங்கே மலையிலேருந்து ஒரு கல் உருண்டு வந்தாலுமே நேராக லைன்ஸுக்கு தான் வரும் அந்தளவுக்கு அந்த லைன்ஸோட நெருங்கி இருக்குது ஒரு மலை அந்த மலையோட சேர்ந்து டீ பிளான்டேஷனும் இருக்கு பாதி டீ பிளான்டேஷன் அதுக்கு ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தண்ணி போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்குது அது மழை டைமில் மட்டும்தான் அங்கேருந்து தண்ணி வரும் மற்ற டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொலை கொடி இலையெல்லாம் அங்கே வளர்ந்து நிற்கும் அப்போ காட்டு விலங்குகள்லாம் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லும் யூக்ளிப்பிட்ட ஸ்டோல் தேயிலே தோட்டம் மழை குன்றுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கர் கணக்கில் அங்கே பறந்து கிடக்கு அப்போ இந்த மூணு நாளில் பயங்கரமாக தொடர்ந்து மழை பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது பயங்கரமாக காற்றும் புயலுமாக இருக்குது அப்போ இங்கே மோஸ்ட்லி எஸ்டேட்டில் பயங்கரமாக மழை பேஞ்சிச்சுன்னா எஸ்டேட்லேருந்து யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே இறங்கவே மாட்டோம் எல்லா வீட்டுக்குள்ளே கம்பளி கம்பளிக்குள்ளே அப்படியே படத்தை பார்த்துக்கிட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஆனால் மழை டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இங்கே கரண்டே இருக்காது கரண்டு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரு நாள் கட் பண்ணிவிடுவாங்க அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்களால் முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கிற காற்றுக்கும் மழைக்கும் ரொம்ப அபாயமாக இருக்கும் அதனால் அந்த மழை கொஞ்சம் குறைஞ்ச பிறகு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏதாச்சும் ரி டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்துட்டு ரிப்பேர் மற்றபடி நாங்களே என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மழைக்காலம் வந்துருச்சுனாலே ஒன்று அடுப்புக்கிட்ட போய் நல்லா காலை விரிச்சு உட்காந்துக்குவோம் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கணப்பில் நல்லா கங்கை போட்டு கரியை போட்டு நல்லா கங்கு செஞ்சு நல்லா வீடு ஃபுல்லாக நல்லா சூடாகிற மாதிரி வச்சுருவோம் நல்லா சுகமாக இருக்கும் அடுத்தவங்க கதையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இந்த சுண்டல் அரிசியெல்லாம் நல்லா வறுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு சுகமாக பேசி அப்படியே உட்காந்துருப்போம் இந்த மாதிரி தான் நாங்களும் பார்த்தீங்கன்னா மழை டைமில் இருப்போம் ஆனால் அன்னைக்குள்ள நாள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு மழையான நாளாக இருக்கிறனால ஒரு டைம் வந்துட்டு கரெக்டாக ஒரு பத்து பதினோரு மணி இருக்குங்க அந்த இடத்துலயே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு லைன்ஸ் மே லைன்ஸ் சென்ட்ரல் லைன்ஸ் கீ லைன்ஸ் அதுக்கு தொட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டி எஸ்டேட்டோட கேன்டீன் இருக்கு நம்ம கேடிஎஸ்பி கேன்டீன் இருக்கு அப்போ எல்லா லைன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டு மணி போல் பயங்கரமாக சவுண்டு தட 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 தடன்னு ஒரு ஹெலிகாப்டர் பறக்கிற மாதிரி பயங்கர ஒரு சவுண்டு அப்போ கரண்ட் இல்லை அப்போ முதல் லைன்ஸில் இருந்த மக்கள் வந்துட்டு என்னடா பயங்கரமாக ஹெலிகாப்டர் பறக்கிற சவுண்டு தட தட தட்டன்னு பயங்கரமாக பூமி குழுங்குற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே கட்டில் எல்லாம் பயங்கரமாக ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு வைப்ரேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அங்கேருந்து பாத்திரங்கள் ஃபோட்டோ எல்லாம் தடையில் தடையில் விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ தூங்கிட்டு இருந்த அங்கே உள்ள பிள்ளைகள்லாம் எந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே போல் பெரியவங்களும் எந்திச்சு என்னடா டார்ச் எடுத்துட்டு வெளியே வந்திருக்காங்க அப்போ பெண்கள் யாரையுமே வெளியே வர விடலை அங்கே மே லைன்ஸில் உள்ள சண்முகம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அண்ணன் தான் டார்ச் எடுத்து வந்து பார்த்துருக்காரு மாரி வெளியே வந்து பார்த்த பிறகு எஸ்டேட்டு மாதிரி இல்லை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்திருக்கு என்னடா இது ஃபுல்லும் மண்ணாக இருக்குது வீடு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் அந்த டோரோட பாதி அளவுக்கு மண் மூடிடுச்சு அப்போ என்னடா வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த மண் மேலே ஏறி அப்படியே டோரை தாண்டி வெளியே வந்திருக்காரு பாருங்கள் ஃபுல்லும் அந்த இடத்த ஃபுல்லுமே மண் மூடி டார்ச் எடுத்து பார்த்தோம்னா பெரிய பெரிய பாறைகள்லாம் உருண்டு கிடக்கு ஆனால் முன்னாடி கீழே உள்ள லைன்ஸை பார்க்காரு கீழே உள்ள ரெண்டு லைன்ஸுமே காணும் கேன்டீனில் ஒரு சைடு மட்டும்தான் இருக்குது என்னடா ஆச்சு என்னடா ஆச்சு பயங்கரமாக பயந்து உடனே அலர ஆரம்பிச்சார் அவர் ஐயோ ஐயோ என்ன செய்ய ஏது செய்யட்டு வீட்டில் உள்ள உடனே வீட்டுக்குள்ளே இருந்த பெண்களை யாரையுமே வெளியே வர வர விடலை எல்லாத்தையுமே பின்ன பக்கத்து லைன்ஸ்க்கெல்லாம் கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு நெட்ஒர்க் இல்லாததுனால அந்த டைமில் வைஃபை வேறு இல்லை அதனால் யாரையுமே கூப்பிட முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் உடனே அண்ணன் வெளியே வந்துட்டு கங்காணிக்கு தகவல் தெரிவிக்கலான்னு வந்த பிறகு இவர் காலுமே அந்த சகதிக்குள்ளே முங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே பயங்கரமாக கத்த போய் மே லைன்ஸில் உள்ள அந்த எல்லாருமே உடனே ஓடி வந்துட்டாங்க எல்லோரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியா முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் கிச்சன் வழியாக தான் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க வந்து
தோரண் பதம் வெள்ளை இவ்வளோ தண்ணி இவ்வளோ கொடுங்க அந்த ஒன்று சரசு தண்ணி வருதுன்னு சொல்ல போனோம் அதுங்களையோ அந்த செவர் கொஞ்சம் இறங்கி தண்ணி கூடுதலாக வருதப்பா ஏன் காப்பாற்றுங்கன்னு கதவை திறந்து என் வீட்டுக்குள்ளே வந்தோன்னா அவங்க எல்லாம் என் வீட்டுக்கு இருக்க வைக்க போகும்போது பக்கத்து வீட்டிலருந்து லோடாகும் மரம் இறா எல்லாம் வரவும் வாங்கினேங்க எல்லோரும் வந்துடுங்க வீடு இடியா போகுது எல்லோரும் வாங்கன்னு சொல்லி பிறகு எங்கள் அம்மா என் தங்கச்சி என் தங்கச்சி பிள்ளைய காப்பாற்றி எப்படியோ கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் அங்கேருந்து கொண்டு வரும்போது கழுத்தில் சகதி இப்படி வந்து சேர்ந்தேனே தெரில ரெண்டு வருஷம் நானும் எந்த பாரியும் பிடிச்சிட்டு இவருக்கு உணர்த்தி விஷப்படுத்தி பாக்கி எங்கள் குடும்பம் சொந்த வந்தால் எல்லாம் முப்பது <laughs> 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 கிடைச்சு <laughs> 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 ராஜமலைக்கு காலையில் ஒன்பது மணிக்கு நைட்டு பதினொன்றரைக்கு சொல்லி விட்டது காலையில் ஒன்பது மணிக்கு வந்திருக்காங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க இருபத்தி ஒன்பது பேர் அதில் என் என் நான் பெற்ற பொண்ணு என் பேரம் பெற்ற என் மருமகன் என் சம்மந்தகாரு என் சம்மந்தகார் கூட பிறந்தவங்க ஆம்பளைகளே மூணு பேர் இறந்துட்டாங்க அதில் அவங்க தங்கச்சி தங்கச்சி ஃபுல்லாக அதில் ஒரே பையன் மட்டும் தப்பிச்சிருக்கான் அவங்க ஃபேமிலி மொத்தம் போய் எல்லாருமே போயிட்டாங்க ஒரு சின்ன குஞ்சு கூட இல்லை ஆறு மாதம் என் பேத்திக்கு ஒம்பது வயசு அஞ்சு வயசு பேரன் என் மகளுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு தான் ஆகுது கல்யாணம் கழிச்சு இருபத்தெட்டு வயசு தான் ஆகுது என் மருமகனுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது எல்லாமே போயிட்டாங்க அவங்க அஞ்சு நாளாக அழுது தேடி தேடி என் பிள்ளை இன்னும் எடுக்கலை என் பிள்ளை கையில் கொடுத்தா கூட எனக்கு அது போதும் எனக்கு யாரும் எதுவும் செய்யணும்னு நாங்கள்லாம் நினைக்கவே இல்லை பட்டு கடம் பட்டு அம்மட்டும் வண்டி வாசி வாங்கி என்கிட்ட பொழைக்கணும்னு சொல்லி வாங்கினேன் எல்லாம் தண்ணியில் போயிடுச்சு ஒன்றும் இல்லை இந்த பிள்ளைகளை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு பிள்ளைங்க அங்கிட்டு இங்கிட்டு எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி பொழைக்கும் இங்கே தொண்ணூற்றி நாலு வரைக்கும் நாங்கள் இங்கே ஜோடிச்ச தோட்ட தொழிலாளர் எங்கள் அம்மாவும் எங்கள் அப்பா வேலை பார்த்தாங்க இதில் இறந்தது மூணு ஃபே அஞ்சு நாலு ஃபேமிலி எங்கள் சொந்தக்காரங்க ரொம்ப உட்ட சொந்தம் எங்கள் அப்பா வழியிலையும் எங்கள் அம்மா வழியிலையும் பெந்துக்கலான் தாய்மாம எனக்கு தாய்மாமாரு அனந்தசிவன் மயில்சாமி கணேசன் எங்கள் சித்தி பழனியம்மாள் எங்கள் சித்தப்பா பிரபு பிரதீஷு அனந்தமாமா பாய் பாரதி பாரதி மக்கள் எல்லா குட்டியும்
வந்துருக்கு <laughs> 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 அப்படினால கம்பெனியும் சரியான ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து எங்களை அங்கங்க ஒரு இருப்பிடத்துக்கு இப்ப அனுப்பியிருக்கு அதனால அவங்களும் சேஃப்டியா வச்சிருக்கு இனிமேல் நாங்க இருக்க இடத்த அவங்க சேஃப்டி பண்ண கொடுப்பாங்கன்னு நாங்க நம்பிக்கோட எல்லாம் போயிட்டாங்க எவ்வளவு நல்லா இருந்தாலும் இந்த சம்பவத்தை எங்களால மறக்கவே முடியாது இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் நாங்க நிக்க முடியாது இந்த வீட்டு பொருள்களை காப்பாத்தணுன்றதுக்காக தான் அந்த இருக்கிறதையாவது காப்பாத்தணுமே அப்படின்றதுனால தான் இன்னும் கூட வந்தோம் இனிலாம் வந்து இங்க வேலையும் செய்ய முடியாது இருக்கவும் முடியாது பெட்டிமுடியில வந்து எங்களால இருக்க முடியாது சார் எங்களால வேலை செய்ய முடியாது எங்களால இங்க வந்து இருக்க முடியாது சார் பெட்டிமுடியில பெட்டிமுடியில் இருக்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் எங்களை வந்து கடலாக இருக்க மாட்டிருக்காங்க நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம் எங்களால் வந்து வேலை செய்ய முடியாது இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோம் கண்ணே கண்மணியே என்ன விளைச்சல் உயிர் இருக்கிறது வரைக்கும் நான் வருவேன் யாரையும் மறக்க முடியாது என்னையால் வந்துட்டு போனால் எனக்கு எல்லாரோட இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இது சொந்தம் பாகுகளை ரெண்டு பங்கமா இருக்க போய் ரெண்டு பங்கமா எவ்வளவுக்கு எல்லாம் அடிச்சுட்டு போய் எங்களை என்ன பாருங்க இதுல இதுல ஒன்னும் இதுல இருந்து மீண்டு எடுக்கிறாட்டு ஒன்னும் இல்ல எங்களுக்கு என்ன பாருங்க இது ஒரு திறந்த ஜீவிதத்தில் எங்களுக்கு கண்டிட்டும் இல்ல ஒன்னும் ஒன்னும் இல்லாத இருந்தா பங்கமா கொச்சி வச்சு பிள்ளாரே செல்ல கொச்சி வச்சு பிள்ளாரக்க எல்லாம் ஒழிச்சு ஓடி போய் அந்த லேண்ட் ஸ்லைட் அன்னைக்கு எப்படி உருவாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தம் வந்துட்டு பயங்கரமாக இருந்திருக்கு அதாவது ரெண்டாம் தேதியும் மூணாம் தேதியும் நாலாம் தேதியும் காற்றழுத்தம் தாழ்வு நிலைக்கு வந்ததுனால பயங்கரமாக கனமழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் இந்த மேற்கு பருவமலை பயங்கரமாக தீவிரம் அடைந்ததுனால அந்த வளிமண்டல சுழற்சி அந்த காற்றழுத்த ரொட்டேஷன் வந்துட்டு அதிகமானதுனால தான் மழை கண்டினியூவாக அதிகமாக பேஞ்சு அந்த ஒரே இடத்துல பேஞ்சதுனால அந்த மலை பகுதியில் ஒரே இடத்துல பேஞ்சதுனால தண்ணி அப்படியே அதிகமாக ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த ரெண்டு மலைக்கு சைடில் சென்ட்ரலில் ஓட ஆரம்பிச்சதுனால அந்த இடமே சகதியாக மாற ஆரம்பிச்சு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேண்ட்ஸ்லைடான அந்த மலைப்பகுதி அந்த மண்ணுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லும் மணல் மாதிரியே தான் இருந்தது அடியில் ஃபுல்லும் பார்த்தீங்கன்னா மண் பாறைகள் அதிகமாக இருந்ததுனால தான் தண்ணி புது புதுனும் ரொம்ப பட்டு அப்படியே மூட்டோட மலையோட பேந்துட்டு வந்துருச்சு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பாறைகள் உருண்டு கிடக்கு அதே போல் அந்த மலை உயரத்தில் இருந்த பெரிய பெரிய அந்த காட்டு மரங்கள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா அதோடு அடிச்சுட்டு வந்துட்டு அந்த லைன்ஸ் மூடின இடத்துலேயே அங்கங்கே கிடந்தது அதே போல் அங்கே நிறுத்தி வச்சுருந்த காரு பைக்கு ஜீப்பு ஆட்டோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியே ரொம்ப டேமேஜ் ஆகி இன்ஜின்லேருந்து பார்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு கிடந்தது அந்தளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஃபோர்ஸாக வந்திருக்கு இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த மலை மேலே அந்த வனப்பகுதி காட்டுக்குள்ளே இருந்த அந்த மான்கள் அந்த கேளையாடு இதெல்லாம் அங்கே தூங்கிட்டு இருந்திருக்கு அதுவுமே அடித்து கொண்டு வந்து மண்ணுக்குள்ளே அப்படியே முங்கியிருக்கு இவங்க தோண்டி எடுக்கும் போது தான் அதுவுமே காட்டு விலங்குகளுமே அதில் இருந்து கிடச்சிருக்கு இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே மண்ணுக்குள்ளே மூழ்கப்பட்ட அந்த லைன்ஸில் இருந்து ஒரே ஒருத்தன் தான் தப்பிச்சான் அவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லார் வீட்லேயும் வளர்க்குற ஒரு டாக் அதே ஒரு டாக் தான் அங்கே நாட்டு நாய் தான் அந்த லேண்ட் ஸ்லைட்லேருந்து தப்பிச்சிருக்கு எப்படி தப்பிச்சான்னே தெரில லேண்ட் ஸ்லைட் வரும்போது அப்படியே மேலே தவிட்டான பாப்பா தனுஷ்காவோட உடம்பு கிடைக்கவே இல்லை அந்த லேண்ட் ஸ்லைடு தண்ணியோட வந்த ஃபோர்ஸில் வீட்டையே சிலது கதவை திறந்து அப்படியே அடிச்சுட்டு உள்ளவங்களையும் அடித்து கொண்டு போயிருச்சு அப்போ இந்த பாப்பாவும் ஒரு வேளை வெள்ளத்தில் போயிருப்பாங்களோ அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வந்தது வீட்டுக்குள்ளேயும் அவங்க தேடி தேடி பார்த்தாங்க அந்த பாப்பா
அந்த பாப்பா பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ்கா ரெண்டரை வயசு தான் இருக்கும் அப்போ அந்த பாப்பாவோட செல்ல நாய்க்குட்டி தான் இவன் அப்போ இவன் தேடுறான் 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 ஆனால் இதில் கடைசி ஹைலைட்ஸ்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாப்பாவை கடைசி எட்டாவது நாள் இந்த நாய் தான் கண்டுபிடிச்சது இவன் தான் கண்டுபிடிச்சான் அங்கெங்கன்னு சுற்றுறான் கடைசி எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு அந்த கார்னர் பாலத்தோட ஆற்று பகுதிக்கு போகிறான் அப்போ ரிஸ்கியூவ் பண்ண வந்த பீப்புள் எல்லாருமே அவங்க கூடயே சேர்ந்து அந்த ஆற்று பகுதியில் ரொம்ப பாதுகாப்பாக பயணிச்சு போகிறாங்க ஏன்னா தண்ணியில் இறங்கிற மொழி எல்லாத்தையும் அடித்து கொண்டு போயிடும் ரொம்ப ரோப்பெல்லாம் கட்டி பத்திரமாக கொண்டு போகிறாங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு மரத்தோட வேரில் அந்த பாப்பா இறந்து சடலமாக அப்படியே தொங்கிட்டு இருக்கு அதை பார்க்கும்போது மனசு ரொம்ப பதறிடுச்சு அந்த டோக்கு பக்கத்தில் போய் அப்படியே அழுதுச்சு அப்படியே பார்த்து கொலைக்குது இது என்னுடைய எஜமானியமாக யாராலேயும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல பட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரில்லியண்ட் அந்த டாக் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுச்சு உடனே அந்த டாக் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டான் அந்த டாக்குக்கு அந்த எஜமான் வீட்டில் வச்ச பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைரவன் கடைசி தன்னுடைய எஜமானில் அவனை விட்டு போனதுலேருந்து அந்த டோக் வாட்ச் டீம் வந்தாங்களே அதாவது அந்த மண்ணில் புதியண்டவர்களை எல்லாம் தேடுறதுக்காக ஒரு டோக் வாட்ச் டீம்னு ஒரு டீம் வந்தாங்க அந்த தனுஷ்கா பாப்பாவோட சடலத்தை தேடும் போது நம்ம பைரவன் காட்டி கொடுத்ததுனால அந்த டோக் வாட்ச் டீமில் அஜித்துன்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோக்கை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவன் அனாதை ஆகிட்டான் எஜமான் இல்லாமல் அதனால் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு இதனை வந்துட்டு நம்ம ஊருக்கே கொண்டு போகணும் இதை நம்ம வீட்லேயே செல்ல பிராணியாக வளர்க்கலாம் சொல்லிட்டு அந்த டாக்குக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு குவின்னு பேர் வச்சு இப்போவும் அந்த டாக் வந்துட்டு ரெண்டு குட்டியை விட்டுருக்கு அவங்க வீட்லேயுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த டாக்கை வந்துட்டு அவர் வளர்த்துட்டு இருக்காரு அந்த அஜித்துன்னு சொல்லுவருக்கு அவருக்கும் எங்களுடைய ஒரு பிக் சல்யூட் மூணார் சார்பாக அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் தேதி மறுநாள் விடியுது பயங்கர பரபரப்பாக இருக்குது பக்கத்தில் இருந்து ஆளுகள் எல்லாருமே நின்றாங்க ஆம்புலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது ஆம்புலன்ஸ் வந்துருச்சு வர்ற வழியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆபத்தான வழி ராஜமலை வரைக்கும் நல்ல ரோடு போட்டிருக்காங்க நல்ல வழி இருக்குது அங்கேருந்து பெட்டிமுடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு வந்துட்டு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது கேரளா அரசாங்கம் சுற்றுலாக்களுக்காக ராஜமலை வரைக்கும் அங்கே வேனில் கூட்டு வர்றதுக்கு கீழே கேஷ் கவுண்டரில் இருந்து எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வேன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குமே டிக்கெட்டு கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வேனில் கூப்பிட்டு வர மாதிரி அப்போ அங்கேருந்து ராஜமலை வரைக்கும் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது அங்கேருந்து பெட்டிமுடி போகிற நம்மளுடைய லோக்கல் பீப்புள் எஸ்டேட் ஆளுகளுடைய ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இது வந்துட்டு இந்த இது மட்டும் கிடையாது எல்லா எஸ்டேட் டிவிஷன்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நிலமை அந்த டூரிஸ்ட் வர்ற இடங்கள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரோடெல்லாம் போட்டு அழகாக வச்சுருக்காங்க டிக்கெட் கேஷ் கவுண்டராக இருக்கட்டும் போட்டிங் சென்டராக இருக்கட்டும் எலிஃபென்ட் பார்க்காக இருக்கட்டும் ஃப்ளவர் கார்டனாக இருக்கட்டும் எல்லா இடங்களையும் அழகாக இருக்குது ஆனால் நம்ம லோக்கல் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரியாக ஒரு ஒரு கர்ப்பிணி பெண் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஸ்டேட்டில் இருக்காங்க திடீரென நமக்கு மூணார் ஜிஹெச் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனோம்னா அந்த குண்டும் குழியும் அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சேர்க்கறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் அந்த கற்றுலையும் நம்ம வேகமாக வண்டியை ஓட்டிட்டு போனோம்னா ஏன்னா சா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் நடக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் இந்த சென்றுவார சிட்டிவார டிவிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம மூணார் வரணும்னா எப்படியும் ஒன்று ஒன்றே ஒன்றரை மணி நேரம் எடுக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்கு வரணும்னா அதனால் கேரள அரசாங்கம் இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்து எடுத்துகிட்டு எஸ்டேட் பீப்புளுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயமாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஸ்டேட்டில் உள்ளவங்களோட கஷ்டங்கள் எஸ்டேட்டில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வெளி உலகத்துக்கு தெரியவே தெரியாது காலையில் நம்ம எந்திரிச்ச பிறகு பெட் காஃபி வேணும் டீ வேணும் பிளாக் டீ வேணும் லெமன் டீ வேணும் ப்ரூ காஃபி வேணும் இந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமாக நம்ம வந்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம் காலையில் பெட் காஃபி வந்துட்டு அவ்வளோ ஹாப்பியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எங்களுக்கு கூட எங்களை மாதிரி இங்கே தேயிலை தோட்டங்களில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இதை வந்துட்டு ஒரு தேயிலையை பறித்து ஃபேக்ட்ரியில் போய் அதை போய் கொழுந்த வந்துட்டு பவுடர் ஆக்கி மறுபடியும் அதை பேக்கெட் பண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் வந்து சேர்றதுக்கு அது எது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு நாள் நீங்கள் வந்துட்டு மூணாரில் வந்து பாருங்கள் மக்களுடைய கஷ்டங்கள் எவ்வளவு என்னங்கிறது அதனால் இங்கே உள்ள அரசாங்கம் இங்கே உள்ள எஸ்டேட் மக்களுக்கு போகிறதுக்கு நல்ல ரோடு பண்ணி கொடுத்தாலே அது பெரிய விஷயமா இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் தேதி நைட்டு பத்தரை மணி போல் இன்சிடென்ட் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பூமிகளுக்கு மாதிரி பயங்கர வைப்ரேஷன் இருந்ததுனால மே லைன்ஸில் உள்ள வீடுகளுக்குள்ளேயெல்லாம் பயங்கரமாக தண்ணி புகுற ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாருக்குமே இடுப்பு க
அந்த இடத்துல வந்துட்டு எல்லாரையுமே அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அது மூணாவது நினைவு தினமாக இன்றைக்கி ஆகஸ்ட்டு ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்ன இன்றைக்கி வந்துட்டு நாங்கள் அதை ஒரு கருப்பு தினமாக மூணாரில் உள்ள மக்கள் வந்துட்டு நாங்கள் நினைவு கூர்ந்துட்டு வரோம் அதே போல் வருஷம் வருஷம் எல்லா பொலிட்டீஷியன்ஸு மூணாரில் உள்ள எல்லா மக்களுமே அங்கே நாங்கள் போயிடுவோம் பெட்டி முடிக்க போயிடுவோம் அங்கே இருந்து போன எல்லா உடல்களுக்கும் மௌன அஞ்சலி செலுத்திட்டு தான் வருவோம் அதே போல் தாங்க முடியாத இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ குடும்பங்களை இழந்த தாய்மார்கள் அதே போல் தந்தைமார்கள் அதே போல் பாட்டி தாத்தா இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி மூன்றாவது நினைவு அஞ்சலி டைம் வந்துட்டு அப்படி கதறதை பார்க்கும்போது நம்ம கண்ணிலே வந்துட்டுங்க ஒரு கண்ணீர் வந்துடும் கண்டிப்பாக க கண்ணீர் வந்துடும் அந்தளவுக்கு ஒரு சேடான விஷயம் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் எவ்வளோ என்ன தான் இருந்தாலுமே வந்துட்டு நம்மளுடைய சொந்த பந்தம் வந்துட்டு நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போகும்போது அதில் உள்ள வழி வந்துட்டு நம்மளை விட்டு நம்ம மனசுலேருந்து எப்போவுமே அது வந்துட்டு பிரிஞ்சு போகாது ஒரு பாட்டி வந்துட்டு இங்கே கதறுவாங்க பார்க்கவே சங்கடம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாயிங்கிற பாட்டி வந்துட்டு அவங்களுடைய பேரை குழந்தை அதாவது மண்ணுக்கடியில் போட்டாங்க அந்த பாடியை வந்துட்டு ரீகவர் பண்ணல எடுக்கலை அந்த இடத்துல கதறி அழுவாங்க ரெண்டு குழந்தைகள் காணாமல் போயிருப்பாங்க அதோடு சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு பேர் அவங்க குடும்ப குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே மண்ணுக்கடியில் போயிட்டாங்க எவ்வளோ வேதனையோடு அவங்க அழுதாங்க கருவேலம் முத்துக்களே கண்ணுரங்கும் வேலையிலே காவு கொண்ட மாயம் என்ன காவு கொண்ட மாயம் என்ன புது மலர ரத்தினமே புன்னகை மாறாமல் நீங்கள் புதை கொண்ட மர்மம் என்ன ஊரடங்கும் வேலையிலே ஊரே உறங்கும் போது ஓசையிட்டு வந்த வெள்ளம் உங்களை ஒரு ஒளியில் புதைப்பதற்கா அதே போல அந்த பெட்டி முடி லைன்ஸ்லயுமே தீபன் சக்கரவர்த்தின்னு ஒரு அண்ணன் எஸ்டேட்ல வேலை செஞ்சு வந்தாங்க அவங்க ஒய்ஃபுமே பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது மாசம் நாலு நாள் கர்ப்பிணியா இருந்தாங்க அவங்க வீட்டுல குழந்தைகள் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் அப்பா அம்மா எல்லாரும் இருந்தாங்க அவங்க லேண்ட்ஸ்லைட் அப்படியே ஃபோர்ஸா மண் அடிச்சு வந்ததுனால செவர தட்டிட்டு போயிருச்சு அதுல எப்படி இவரும் இவங்க அம்மா பாண்டியம்மாள் மட்டும்தான் தப்பிச்சிட்டாங்க மீது எல்லாருமே மண்ணில் பதிவு கொண்டு போயிட்டாங்க இவங்க சொந்தக்காரங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு பேர் இருப்பாங்க எல்லாருமே போயிட்டாங்க ஒரு சங்கடமான விஷயம் யாரையும் பார்க்கல உயிர் கையை போட்ட வாய்ப்பு இல்லை இந்த அம்மா கையை போட்ட அம்மா இல்லை ஃபேமிலி மொத்தம் ஒரு ஐம்பது பேர் யாருமே இல்லை ஒய்ஃப் வந்து கன்சீவாக இருக்கா ஒம்பது மாதம் நாலு நாள் ஆச்சு அதனால் ஒய்ஃப் வந்து பாத்ரூம் முன்னி கூப்பிட்டா பாத்ரூம் போய்ட்டு வந்து படத்தோம் படத்துக்கு அடுத்து முன்னி பத்தாச்சு இன்னும் கேம் விளாண்டோம் கேம் விளாண்டு படுத்துட்டோம் ஒரு குறைஞ்சல் படுத்தாச்சு மற்ற பத்தரை பத்தே முக்கால் இருக்கும் தப்புன்னு செவுரு வந்து இடிச்சு தள்ளிடுச்சு இப்படி சொல்ல தான் தெரியுது எங்கள் ஒய்ஃபு எங்கள் நான் எங்கள் அம்மா குச்சனில் அப்பா இது ரெண்டு பேரும் பிழைக்க மாட்டோங்கிற ஆண்டு தரமாக ஆயிடுச்சு சார் கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு உடனே அந்த இடித்த செகண்டுக்கு தண்ணி கழுத்து வரைக்கும் வந்துருச்சு ஆனால் அந்த இதுலேயும் எங்களுக்கு முயற்சி என்னென்னா தலைக்கு மேலே இருக்க டார்ச் எடுத்து பையனை கொடுத்து லைட் அடிச்சு காமிச்சு நீ காப்பாற்றிக்க நீ போய் கூட அப்படின்னு பையன் மட்டும் இல்லைனா நாங்கள் வர மாட்டோம் சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து இருந்து நாங்கள் பேசுவோம் அப்போங்கிற நினச்சி பார்க்கலாம் அந்த அவங்க போனவங்களோட நாங்களும் சேர்ந்து போயிருப்போம் அந்த பழனி அம்மாள் பாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கடவுள்கிட்ட போயிட்டு தான் திரும்பியே வந்திருக்காங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டு சுத்தமாக நின்று போயிருச்சு அந்த டைமில் திடீர்னு அந்த ஃபோர்ஸாக வந்ததுனால உடனே லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் ஜிகேஜிக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க மறுநாள் ஜிஹெச்சுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க ஹோட்டு வந்துட்டு சரியாக ஹார்ட் வந்துட்டு சரியாக ஒர்க் ஆகலைன்னு தான் நம்ம டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கடுத்து அவங்க வந்துட்டு தீவிர சிகிச்சை அழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு சுய நினைவு வந்துட்டு அவங்களை எப்படியோ காப்பாற்றிட்டாங்க பழனி அம்மாங்க இங்கே வந்தப்போ ஹார்ட் கம்ப்ளீட் சுத்தமாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு நாங்கள் இங்கே தான் இமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் போட்டு அவருக்கு இப்போ ஏன்னா இம்மிடியட் எமர்ஜென்சி பொண்ணு முடியும் எல்லாமே இங்கே பொண்ணு முடிச்சுட்டு மூணு பேர் பழனி அம்மா சரஸ்வதி அம்மா அதுக்கப்புறம் சீதா லக்ஷ்மி மூணு மூன்று அப்புறத்துக்கு இங்கேருந்து ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் கோலஞ்சேரி மெடிக்கல் காலேஜ்க்கு அனுப்பினேன் அன்னைக்கு மூன்றாவது நினைவு அஞ்சலி வீடியோ வந்தது எல்லாரும் எனக்கு அனுப்பிவிட்ருந்தீங்க நான் நாங்கள் போய் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் அதை வந்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி கதறி அழுகிறாங்க அதை பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ மன வேதனையாக இருக்குது இதில் வந்துட்டு நம்ம யாரை தப்பு சொல்கிறதுன்னே தெரில இது கடவுள் தலையெழுத்து இப்படி தான் எழுதி வச்சுருக்காரா என்னன்னு தெரில இயற்கையோட சீட்டத்தினால ஒரு ஒரு ஏரியாவே அதை வந்துட்டு
இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இடம் வந்துட்டு பயங்கர அனாதையாக கிடக்கு அதில் அந்த தப்பிச்சு போன லைன்ஸ்னு சொன்னால் அந்த மே லைன்ஸ் மட்டும்தான் அதில் பாதி அளவுக்கு மண் மூடி இருந்துச்சு இப்போ வீட்டுக்குள்ளேலாம் போய் பார்த்தோம்னா அந்த பழைய பொருட்கள்லாம் அப்படியே அந்த பூசணம் பூத்து அப்படியே புகைப்பிடிச்சு போய் கிடக்கு எல்லாமே பார்க்கவே ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு நிலமை அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருந்த வண்டிகள் காரு பைக் ஜீப் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாட் பாட்டாக பிரிஞ்சு கிடக்கு எல்லாம் மிஷினரி ஐட்டமுமே அப்படியே பிரிஞ்சு கிடக்கு அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க கேண்டீன் பார்த்திங்கன்னா கேண்டீனுக்கு கொஞ்சம் பாதி அளவுக்கு எதுவுமே ஆகலை அது கொஞ்சம் கேஃபாக சேஃபாக இருந்துச்சு அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லைன்ஸ்கள் தான் அப்படியே மண் மூடி அப்படியே அடித்து கொண்டு போயிடுச்சு சிலதெல்லாம் செவரெல்லாம் அடித்து கொண்டு போயிடுச்சு அதே போல் இந்த இன்சிடெண்ட்டில் காயப்பட்ட ரொம்ப பேருக்கு வீடு இல்லாதவங்களுக்குமே நம்முடைய கேரள அரசாங்கம் வந்துட்டு வீடு கட்டி தனி இண்டிவிஜுவல் கோட்டேஜ் ரொம்ப அழகாக கட்டி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு நஷ்டேடுமே மூணார் மக்களுக்கு குடும்பத்தை இழந்தவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா பெட்டி மூடி இன்சிடெண்ட் நடந்த மறுநாள் ஏழாம் தேதியை பார்த்திங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் சின்ன ஒரு ஃப்ளைட்டு இன்சிடெண்ட் நடந்தது அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளைட்டு இன்சிடெண்ட் நடந்த அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்துட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் வந்துட்டு தலா ஒருத்தருக்கு இவ்வளோன்னு வச்சு அதிக நஷ்டேடு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம குடும்பத்தை இழந்துட்டு தவிக்கக்கூடிய அந்த மலைவாழ் இந்த தேயிலை தோட்ட மக்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பாதி தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு முதையே போன ஓட்டமே நியூஸ்லேலாம் ரிப்போர்ட் வந்தது இனியும் அரசாங்கம் அந்த குடும்பத்தை இழந்தவங்களுக்கு உதவி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் அதே போல் இந்த எஸ்டேட் டிவிஷனுக்கு போகிற பகுதிகளில் ரோடுகள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறதுனால அரசாங்கம் வந்துட்டு எங்களுக்கு இந்த ரோடுகள் போட்டு தந்தால் ரொம்ப நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அதே போல் ஒரு சில இடங்களில் வந்துட்டு அரசாங்கம் ரோடு போட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது தான் அன்றைக்கி நடந்த டீம் அதனால் பத்து வருஷம் ஆனாலுமே ஐம்பது வருஷம் ஆனாலுமே இது வந்துட்டு எங்கள் மக்கள் மனசுலேருந்து மாற முடியாத ஒரு பயங்கரமான துயரம் இந்த நாள் பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஆறு ஒரு எங்களுக்கு மூணாருக்கு ஒரு கருப்பு தினம்னே சொல்லலாம் அதனால் இன்றைக்கி மூணாரில் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லா எஸ்டேட்டில் உள்ள உள்ளவங்களும் கருப்பு கொடியை க கட்டிட்டு இன்னைக்கு கருப்பு தினமாக நாங்கள் மௌன அஞ்சலி செலுத்த கருப்பு கொடியோடு போயிருந்தோம் ஒவ்வொரு மக்களும் அவங்க குடும்பத்தில் என்ன நிம்மதியாக எப்படி ராத்திரி நிம்மதியாக அவங்க குடும்பத்திலேயே இருந்தால் கூட தெரியவில்லை ஆண்டவா ஏசப்பா எல்லா மனிதர்களும் இப்போ இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதர்களும் இந்த கூட்டத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு சமூகங்களும் தவறுகளும் அப்பா ஏசி இறைவப்பா நீங்கள் எல்லோரும் உயிரையை காப்பாற்றணும் ஆண்டவா ஏசப்பா உங்க அந்த மக்களுக்காக கண்டிப்பாக சாதிக்கிறேன் ஆண்டவா ஏசப்பா என் மனசு நேற்றிலிருந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் நீங்கள் காப்பாற்றணும் உங்கள் பொறுப்பு தான் ஆண்டவா ஏசி இறைவப்பா அவர் என்ன சொன்னார் என் பதிவுகளை எழுதியிருக்கிறது நான் காலம் மேகத்தோடு வருவேன் நான் சீக்கிரம் வருவே ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஒவ்வொரு பாவம் செய்தார்கள் ஒவ்வொரு பாவியாக ஆகினார்கள் ஆண்டவா ஏசப்பா ஒவ்வொரு மக்களும் எல்லா கோடி மக்களும் இந்த கூட்டத்திற்கு ஒவ்வொரு சபர்களும் எல்லா உயிரை காப்பாற்றுறோம் வேலைக்கு சென்றாலும் அவங்க கூடையே நீங்கள் இருக்கணும் ஆண்டவா ஏசப்பா ஐயா ஏசி இறைவப்பா உங்களுக்கு மனம் இறங்கலையா உங்களுக்கு மன தயிர் மன இறங்கலையா ஆண்டவா ஒவ்வொரு உயிரை காப்பாற்றுங்க அப்பா ஊனை இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களை காப்பாற்றுங்கள் ஆண்டவா ஏசி இறைவப்பா உங்களை சொத்திருக்கின்றோம் தாயே வேளாங்கண்ணி மாதாவே ஒவ்வொரு ஆலைகளும் எவ்வளவு கொண்டாட்டுவோம் ஒரு பக்கம் கொரோனா வெளிநாடுகளிலிருந்து பல நாடுகளிலிருந்து எத்தனையோ கோடி மக்கள் உயிர்கள் நான் மட்டும் வாழணும் என்னமான செய்தி எண்ணம் இல்லை ஆண்டவா இந்த கூட்டத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு சபர்களும் அப்பா ஏசி இறையப்பா அவங்க எல்லோரையும் அவங்க குடும்பத்தில் ராத்திரியில் தூங்கி இலை நீங்கள் கூடியே இருக்கணும் ஆண்டவா ஏசப்பா சோ திரும்பா ஒவ்வொரு மிருகங்களும் மனிதர்களையும் படைத்தே ஆண்டவா பறவைகள் எல்லோரையும் படைத்தே ஆண்டவா எல்லா உயிர்களும் சேதமாக அமையும் நாங்கள் பாவம் செய்தால் எங்களை மன்னித்து அப்பா மீண்டும் அந்த உயிர்களை நீங்க காப்பாற்றி தருவது ஆண்டவா ஏசப்பா அப்பா ஏசி இறை அப்பா சொல்றேன் அதான் ஆரம்பத்துல சொல்ற மாதிரியே இது எல்லாமே நம்மளுடைய சொந்தங்கள் தமிழர்கள் தான் இதுல எல்லாமே இறந்து போனது ஆனா இது வந்துட்டு பாதி பேருக்கு தெரியாது கொஞ்சம் பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப் வந்துட்டு கேட்டிருந்தீங்க எப்படியா இது தமிழர்கள் தான் இறந்து போனதா நாங்களும் நினச்சா இது கேரளானால மலையாளிஸாக இருப்பாங்க தான் நினச்சோன்னு ரொம்ப பேர் தெரியுங்க அதே போல் மூணாரில் வந்துட்டு இங்கே தமிழர்கள் தான் இது தமிழர்கள் ஊர் தான் யாருக்குமே தெரியல அதை பற்றியும் ரொம்ப பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதே நான் அந்த வீடியோவோட ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நம்ம தமிழர்கள் மட்டும்தான் நம்ம மூணார் டிஏ ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அதே போல் நான்
நம்ம கேப் ரோட்டில் வந்துட்டு லேண்ட் ஸ்லைட் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் அதனால் வண்டி டிரைவர்கள் நம்முடைய தெரிஞ்சவங்க இல்லைனா சுற்றுலா பயணிகள் கேப் ரோடு தேனி வழியாக வரீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்தே வாங்க மழை டைமில் எப்போவுமே அங்கே லேண்ட் ஸ்லைடு நடக்க தான் செய்யும் அதே போல் பயங்கர காத்தடிக்கிற டைம் இடி விழுகிற டைம் வந்துட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபாரம் பக்கத்தில் கரண்டு கம்பம் பக்கத்தில் தயவு செஞ்சு யாருமே வராதிங்க மரம் இடிஞ்சு அந்த கரண்டு கம்பத்து மேலே விழுந்து அது வந்துட்டு இன்சிடென்ட் ஆக சா சான்சஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி செண்டுவார டி எஸ்டேட்டில் ஒரு அண்ணனுக்கு வந்துட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரம் டைட்டை அவர் தலையில் தட்டி அது படும் படும் காயத்தோட அண்ணன் வந்துட்டு ஜிஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு அட்மிட் பண்ணியிருந்தார் பயங்கர மழையும் காற்றுமாக இருந்துச்சு அவர் அந்த டைமில் வெளியே இறங்கி போயிருக்காரு அதனால் டீம் ரொம்ப சேஃபாக இருங்க அதே போல் இந்த டீட்டெயில் வந்துட்டு என்ட ரொம்ப பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க வீடியோ வந்துட்டு ரொம்ப லென்த்தாக கொண்டு போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் டீம் ரெண்டு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஆனால் இந்த விஷயம் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளோ மன வேதனையில் தான் நான் வந்துட்டு சொன்னேன் இவ்வளோ நீட்டி கொண்டு போனேன் அதே போல் நம்முடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயுமே ரொம்ப பேர் கண்ணீரஞ்சலி செலுத்தியிருந்தீங்க அதே போல் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களும் அந்த இறந்து போன உடல்கள் அவங்கெல்லாம் அவங்களுடைய மனம் சாந்தி அடையிறதுக்காக நீங்கள் மௌனஞ்சலி செலுத்துங்க எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ டீம் தேங்க்யூ வெரி மச்